চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি নাটকার ও নির্মাতা মাসুদ সেজানের কাছে শুরুতেই যা বলছিলাম আগামী কাল থেকে বাংলা ভিশনে শুরু হতে যাচ্ছে আপনার পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক খেলোয়াড় যা রবি ও সোমবার রাত 9টা 5 মিনিটে প্রচারিত হবে তো এ নিয়ে আসলে আমি বিস্তারিত জানতে যাচ্ছি হ্যাঁ এটা বাংলা ভিশনে আমার পঞ্চম ধারাবাহিক নাটক আচ্ছা প্রথমে করেছিলাম পাটিগণিত নামে একটি ধারাবাহিক আচ্ছা এরপরে লং মার্চ হুম তারপরে রেড সিগন্যাল তারপরে চলিতেছে সার্কাস হুম এবং একটি বড় রকমের বিরতি দিয়ে আবার শুরু হতে যাচ্ছে খেলোয়াড় প্রস্তুতির কারণে মানে অনেক প্ল্যান ছিল এরকম কিছু বিরতিটা আসলে কেন ছিল বিরতি নানা কারণেই হতে পারে তার কারণ আমি রেগুলার বাংলা ভিশনের সঙ্গে কাজ করছি আমার প্রস্তুতির কিছু ব্যাপার ছিল আচ্ছা আবার একটি ধারাবাহিক থেকে আরেকটি ধারাবাহিককে আলাদা করার জন্য বিষয় বৈচিত্রে একটু সময় নিলেই ভালো সেই জায়গা থেকে কিছুটা সময় নেওয়া সব মিলিয়ে আচ্ছা নাটকের বিষয়বস্তু আসলে কি মানে কোন প্লটের নাটকটি আসলে এগিয়ে যাবে নাম যেহেতু খেলোয়াড় জি একটা ফাইটিং মুড আছে নামের মধ্যেই তো খেলোয়াড়টা নাম নামকরণের ব্যাপারটি যদি আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে আসলে এর বিষয়বস্তুটি খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা জানি কিংবা মানি কিংবা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীটা একটা খেলার মাঠ আসলে জি আমরা সবাই স্ব স্ব জায়গায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব চরিত্রে খেলে যাচ্ছি মানে ওই যে শেক্সপিয়ার যে বলেছে আসলে পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ আমরা সবাই অভিনয় করছি সেরকমই সেরকমই ব্যাপারটা আমরা খেলে যাচ্ছি সবাই দৌড়ের উপরেই আছি যদি ফুটবল খেলার মতো করে ভাবি যে দুটো দল থাকে সেখানে তো সেরকমই আমার এই নাটকে দেখা যাবে যে দুটো দল আসলে দুটো দল বলতে আমরা জানি যে আমাদের মানব সভ্যতার পর থেকেই ভালো মানুষ এবং খারাপ মানুষের একটি দ্বন্দ্ব কিংবা এই প্যারালালি তাদের যে অবস্থান এটা হয়ে আসছে তো আমার এই নাটকে আমি যেটা দেখাতে চেয়েছি যে একদল খারাপ মানুষ একদল ভালো মানুষ এবং তাদের যেই মানে মানসিক টানা পড়েন মানে মনস্তাত্ত্বিক ভেদাভেদ যেটা ভেদাভেদ যেটা তাদের সামাজিক অ্যাক্টিভিটিস যেটা সেইগুলোকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে আমি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছি যে মানুষ একাদশ বনাম অমানুষ একাদশ আচ্ছা এটা একটা একটা ফরম্যাটের জন্য করা কিন্তু দেখা যাবে যে এখানে অনেকগুলো ক্যারেক্টারই রান করছে কেউ পজিটিভ মানুষ কেউ নেগেটিভ মানুষ এবং পজিটিভ মানুষগুলো সাধারণত যেটা হয় যে তারা একটু সুপ্ত থাকে তারা একটু মানে সব কিছু থেকে একটু বিরক্ত থাকে একটু ফাইট করতে করতে এক ধরনের ক্লান্তি চলে আসে তাদের সততার সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না অনেক সময় কিন্তু অপেক্ষাকৃত যারা খারাপ মানুষ যারা তারা কিন্তু একটু বেশি সরব তারা একটু বেশি সরব তারা সংখ্যায় কম তারা অ্যাক্টিভ হ্যাঁ তারা সংখ্যায় কম কিন্তু তারা বেশি সরব আচ্ছা তো এই ব্যাপারটি উঠে আসবে নাটকের মধ্য দিয়ে এবং ভালো মানুষদের যে ফাইট এবং খারাপ মানুষদের যে ফাইট সেটাকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে নিঃসন্দেহে সেই ফাইটে ভালো মানুষরাই জয়ী হবে বোঝাই যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা তো একটা নীতি নৈতিকতার জায়গা থেকে আমার মানে আদর্শ জায়গা থেকে সেটা আমি দেখাতে চাইবো আমি যেটা বলতে চাইবো যে ভালো মানুষেরা সংখ্যাই যেহেতু বেশি তারা যে কোনো কারণেই হোক না কেন ঘুমিয়ে আছে ঝিমিয়ে আছে কিংবা তারা সামনে এগুতে ভয় পাচ্ছে এটা এখন প্রচলিত হয়ে গেছে যে যারা সত্য কথা বলে যারা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে তারা সমাজের দৃষ্টিতে আপাত দৃষ্টিতে তারা একটু বোকা হ্যাঁ তারা একটু বোকা তারা একটু নির্বোধ এই ব্যাপারটাকে আসলে ভাঙাতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে যারা ভালো মানুষ তারা যদি জেগে ওঠে তারা যদি ঘুরে দাঁড়ায় এই গুটি কয়েক খারাপ মানুষ পালাবার পথ খুঁজে পাবে না মানে এরকম একটি মেসেজের জায়গা থেকেই আসলে এই নাটকের চিন্তাটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সবসময় আমরা দেখি আপনি নাটক নির্মাণ করেন এই বিষয়টিও খুবই সমসাময়িক আমরা আশা করছি খুব সুন্দর একটি নাটক পাবো এই যে খেলোয়াড় নাটকে আসলে মূল খেলোয়াড় কারা থাকবে মানে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী কারা থাকবে না খেলোয়াড় তো অনেক আছে থাকবে আরও আরও যুক্ত হবে এখন শুরুটা যেটা হয়েছে যে চঞ্চল চৌধুরী আছেন বাঁধন আছেন ডাক্তার রেজাজ শামীম আনাজনীন বাহ মানে খুবই সনামধন্য অভিনেতা অভিনেত্রী সবাই আছে এবং এর সঙ্গে আরও যুক্ত হতে থাকবে 
যেহেতু ধারাবাহিক নাটক ধারাবাহিকতার বিভিন্ন চরিত্র চলে আসবে আচ্ছা যেহেতু আমরা বিভিন্ন চরিত্রের কথাই বলছি চলে আসবে অনেক সময় দেখা যায় যে ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করতে করতে অনেক অভিনেত্রী দেখি কিংবা অভিনেতার কথাই ধরুন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়টি আপনি একজন নির্মাতা হিসেবে কিভাবে দেখছেন এতে কি হয় যে মানে দর্শকদের আসলে আগ্রহ কমে যাচ্ছে কিংবা গল্পের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে আমি গল্পটা কিভাবে বলতে চাই কিভাবে বলবো এখন আমার গল্পের মানে জায়গা থেকে যদি মনে হয় কোনো একটা ক্যারেক্টারকে অফ করে দিতে হবে তাহলে তো সেটা খুব লজিক্যালি করতে হবে এখন ব্যাপারটা এরকম না যে আমাদের একটা সংসারে কি হয় এখন একটা সংসারে একটা একান্নবর্তী পরিবার যদি আমি চিন্তা করি যে একান্নবর্তী পরিবারে একটা নাটক আমি দেখাবো এখন একান্নবর্তী পরিবারের সব সদস্য কি সব সময় আমার সঙ্গে থাকছে থাকছে না তো এখন কোনো ক্যারেক্টার বের হয়ে মানে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে কোনো ক্যারেক্টার পড়ার জন্য ঢাকা চলে আসছে কোনো ক্যারেক্টার আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে কোনো ক্যারেক্টারের বিয়ে হয়ে চলে যাচ্ছে মানে সবাইকেই যে লাগবে ব্যাপারটা ওই রকম না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি গল্পটা কিভাবে বলছি সেখানে দর্শককে আমি ধরে রাখতে পারছি কিনা সেটার উপর ডিপেন্ড করছে মানে যেই সব চরিত্র নিয়ে আমি শুরু করেছি একদম শেষ পর্ব পর্যন্ত সেই সব চরিত্রকে আমার রান করাতে হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না বাট এখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট এইসবের মধ্য দিয়ে যদি সেটা কোনো ঘটে যে এটা আসলে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সমস্যা হয়েছে মানে প্রডিউসারের সঙ্গে কিংবা ডিরেক্টরের সঙ্গে কিংবা চ্যানেলের সঙ্গে মানে কাজ করতে করতে তো এমন হতেই পারে এটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটা একটা ক্রাইসিস হতে পারে বাট যেহেতু আমি নিজেই লিখি আমার নাটক সেহেতু আমি সেটা আমার কাছে খুব একটা বড় সমস্যা মনে হয় না এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু জানতে চাইছি যে সবসময় দেখা যায় যে আপনি নিজের লেখা নাটক দিয়েই আসলে নাটক নির্মাণ করছেন সেটা কেন মানে অন্য কোনো রাইটারের নাটক দিয়ে আপনি কেন পরিচালনা করছেন না অনেকে তো দেখা যাচ্ছে যে অন্য রাইটারের নাটক থেকে নাটক নির্মাণ করছে কিন্তু আপনাকে সবসময় দেখা যায় যে আপনি নিজের লেখা নাটক নিয়ে নাটক নির্মাণ করছেন না সেটার তো আসলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার যে আমি মানে দর্শককে কি দেখাতে চাচ্ছি আমার প্রথমে সেই টার্গেটটা তো আমি যা বলতে চাই দর্শককে আমি দর্শকের সঙ্গে যা শেয়ার করতে চাই আমি যে গল্পটি তুলে ধরতে চাই সেই গল্পটি দেখা গেল আমি যদি নিজে বলতে পারি তাহলে তো আরেক জায়গা থেকে স্কিপ নেওয়ার আমার কোনো দরকার নেই এখন যদি আমি আমার মাথায় কোনো গল্প নেই কিংবা আমি কি দেখাবো সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তখন আমি কারো কাছ থেকে হায়ার করলাম সেটা একটা ব্যাপার একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে নিজের লেখা গল্পের নিজের যখন ডিরেকশন দিই তখন কিছু বাড়তি সুবিধা আমি পাই গল্পটা আমি আমার মতো করে বলতে পারি আমি যেভাবে দেখাতে চাই সেভাবে দেখাতে পারি যেভাবে ডিরেকশনটা হওয়া দরকার সেভাবে ডিরেকশনটা দিতে পারি এরকম কিছু বাড়তি সুবিধা আমি পাই সেটা একটা আর একটা হচ্ছে যে মানে এটা প্রত্যেকটা মানুষেরই বোধ হয় আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে থাকতে হয় আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আমি বাইরের কিছু স্কিপ পড়েছি আচ্ছা তো আমি যেই সংলাপটা যেভাবে বলতে চাই দেখা গেল যে আরেকজন যেটা লিখেছেন হয়তো সংলাপটা সুন্দর বিষয়টা সুন্দর কিন্তু আমার মতো না এখন আমি তো আমার মতো করতে চাইবো এখন আমার মতো করে তো আমি ডেলিভারিটা দিতে চাইবো গাঁথুনিটা তো আমার মতো করে দিতে চাইবো প্রত্যেকটা সংলাপ একটা ছন্দ আছে একটা রিদম আছে সেই রিদমটা আমি আমার রিদমে বলতে চাই কথাগুলো মানে বলতে চাচ্ছেন যে আপনার লেখায় আপনি একটা নিজস্বতা খুঁজে পান যেটা পরিচালনা করতে আপনার একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আপনি কিন্তু তারপরে যদি বলি যে বৈচিত্র্যতার কথা যে আসলে আপনার তো একটা পার্টিকুলার ঘরানা চিত্র বলতে পৃথিবীতে তেমন কিছু নাই রবীন্দ্রনাথ পুরো রবীন্দ্রনাথ পড়লে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ যত রবীন্দ্র সঙ্গীত সব কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতই আসলে এখন যদি রবীন্দ্রনাথের কাছে বলি যে আপনি একটু নজরুলের মতো গান লেখেন না কেন এটা ভুল হবে আচ্ছা আচ্ছা পিকাসো তার সমস্ত ছবি পিকাসোর মতো করেই এঁকেছেন আমরা দেখলেই চিনি যে পিকাসোর ছবি এখন পিকাসোর কাছে যদি আমি বলি যে আমি কামরুল হাসানের মতো একটা ছবি এঁকে দেন তাহলে তো হবে না বাহ খুবই চমৎকার বলেছেন একই বিষয়টা কি আপনার অভিনেতা অভিনেত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও কি আসলে আপনি খেয়াল রাখেন যে আসলে সবসময় আমরা যেটা দেখি যে আপনার নাটকে প্রায় একই রকম অভিনেতা অভিনেত্রী আমরা দেখতে পাই মূল চরিত্রের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা একটা টিউনিংয়ের ব্যাপার থাকে আমার যে রিদমটা আমার যে সংলাপ প্রক্ষেপণটা কিংবা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার সাথে যার মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগটা তৈরি হচ্ছে 
আমি হয়তো নতুনদেরকে নিই নতুনদেরকে নিয়ে আমি একটা কাজ করলে বুঝি যে সে আমি যেই পরিশ্রমটা চাই তার কাছ থেকে যে মনোযোগটা চাই সেই মনোযোগটা সে দিতে পারছে কি না যদি দিতে পারে আমার টিম মেম্বার সে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এমন না যে আমি যা ফিক্স করেছি সেটাতেই আছি প্রত্যেকটা সিরিয়ালে কিন্তু নতুন অনেক ক্যারেক্টার ঢুকছে কিছু থেকে যাচ্ছে কিছু ঝরে যাচ্ছে একই মানুষকে নিয়েই করছি ব্যাপারটা ভুল তবে হ্যাঁ কারো কারোর প্রতি আমার এক ধরনের ফ্যাসিনেশন আছে সেটার কারণই হচ্ছে যে তাদের আমি যে মনোযোগটা দাবি করি আশা করি মানে বোঝা পড়ার জায়গাটা ভালো থাকে সেই দাবিটা সে আদায় করতে পারছে আমি যেই পরিশ্রমটা তার কাছ থেকে চাই যে মনোযোগটা চাই সেটা সে দিতে পারছে কিংবা দিচ্ছে আগে থেকে এই প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন যে আমার নাটকটা আসলে এরকম হবে না এটা একটা এন্টারটেইন মিডিয়া নিঃসন্দেহে এখন যেটা হচ্ছে এক একটা ফর্ম থাকে নাটক বলার আচ্ছা তো সেটা হচ্ছে যে আমি স্যাটায়ার ফর্মটাকে বেছে নিয়েছি স্যাটায়ার ফর্মটা বেছে নেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে এইখানে হাস্য রসাত্মক ভঙ্গিতে অনেক সিরিয়াস কথা আমি বলতে পারি যেটা মানুষ যখন আমি একটা সিরিয়াস নাটক বলবো তখন কিন্তু দর্শক ধরে নিবে এটা সিরিয়াস কিছু এবং এক ধরনের মানে আমাদের এখানে এত ভাড়ামি শুরু হয়েছে এত স্থূল ব্যাপার শুরু হয়েছে যে এখন দর্শক একটা সিরিয়াস ব্যাপার দেখলে প্রথমে মানে অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করে কিন্তু যখন আমি একটা হাস্য রসাত্মক ভঙ্গিতে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলতে পারব তখন কিন্তু আমার পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে আমি যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছি দর্শকের সেই মেসেজটা আমি দিতে পারছি এটা এক ধরনের এক ধরনের একটা ফর্ম এক ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আমার মেসেজটাকে দর্শকের কাছে পৌঁছানো খেলোয়াড় নাটকটি নিয়ে আপনার আসলে আশা কতটুকু আমি খুবই আশাবাদী কারণ আমার আগের নাটকগুলো দর্শক দেখেছেন তারা খুব পছন্দ করেছেন আমার লং মার্চ দেখেছেন রেড সিগন্যাল দেখেছেন এবং আমি আমার বিশ্বাস যে এই নাটকটিও দর্শক তুমুল পছন্দ করবেন কারণ এতে সমসাময়িক বিষয়গুলো আছে আমার বলবার ভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করেছি প্রেজেন্টেশনটাতে একটু চেঞ্জ এসেছে মেকিংটাতে চেঞ্জ এসেছে এবং সব মিলিয়ে আমি খুবই আশাবাদী যে নাটকটি আমার যারা রেগুলার দর্শক তারা তো দেখবেনই সেই সঙ্গে নতুন আর অনেক দর্শক এখানে যুক্ত হবেন বাংলা ভীষণে আপনার প্রচলিত অন্যান্য ধারাবাহিকের মতো এটিও তুমুল জনপ্রিয়তা পাবে সে আশায় রাখছি তো আসলে এখন আপনার বর্তমান ব্যস্ততা কী নিয়ে যাচ্ছে অনেক তো আপনাকে আমরা নাটক নির্মাণে পেয়েছি মাসুদ সেজানকে আমরা চলচ্চিত্র পরিচালনায় কবে পাচ্ছি অনেক দিন থেকেই কথা বলছিলাম অনেক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম আমি আসলে খুব তিক্ততার সঙ্গেই পত্রা পাড়ি দিয়েছি অনেক প্রডিউসারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমাদের এখানে দুঃখজনক ব্যাপার কি যে বিশ্বব্যাপী সিনেমার প্রডিউসার এবং সিনেমায় অর্থলগ্নকারী দুজন ব্যক্তি আলাদা হন কিন্তু আমাদের দেশে একজন ব্যক্তি যার টাকা আছে তিনি সিনেমার মালিক তো তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি মানে তাদের যে চাওয়াগুলো সেই চাওয়া অনুযায়ী মানে সিনেমা বানালে সেটা আমার সিনেমা হবে না আমি যেভাবে বলতে চাই আমি যা দেখাতে চাই সেই সিনেমাটা আমি বানাতে পারব না অতএব আমি সাম্প্রতিক খুবই সাম্প্রতিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এরকম প্রডিউসার হান্ট করে আসলে আমার হবে না আমি নিজে প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন নিজে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি অবশ্যই সিনেমা বানাবো এবং এই বছরের শেষে আশা করছি আমি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ঘোষণা দিব সেটা কি আপনি নিজের গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করবেন নিঃসন্দেহে গল্পের কি পটভূমি তৈরি হয়েছে হ্যাঁ আমরা কি একটু শুনতে পারি যে কেমন গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে না সেটা আরও সময় আছে আচ্ছা আচ্ছা আমি বলবো নিঃসন্দেহে আমরা আপনার কাছ থেকে যেমন ভালো নাটক পাই একটি ভালো চলচ্চিত্র পাবো আশা করছি তো একটু পেছন দিকে ফিরে যাই যে আপনি আসলে এই যে নাটক পরিচালনা লেখা লেখি বলেন মানে শুরুটা কিভাবে হয়েছিল স্কুল জীবন থেকেই তো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে যুক্ত আমি একটা সময় পথ নাটক লিখেছি স্বরাচার বিরোধী আন্দোলনে তো সেইখান থেকে নাটকের সঙ্গে যুক্ততা তারপরে ঢাকায় এসে আবৃত্তির সঙ্গে যুক্ততা তারপরে নাট্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হই তারপরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় এরকম একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়েই আসলে মানে হঠাৎ করে আজকে এসে কালকে শুরু করেছি ব্যাপারটা এরকম না আসলে খুবই চমৎকার আড্ডা হচ্ছিল আপনার সাথে আসলে গল্প করতে করতে আমরা প্রায় অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষে আগামীকাল থেকে বাংলা ভিশনে প্রচারিত হচ্ছে আপনার পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক খেলোয়াড় এই নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান আমার নাটক দেখেন খেলোয়াড়ও দেখেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা অতীতে আমার সঙ্গে যেভাবে ছিলেন সেভাবেই থাকবেন আমরা অপেক্ষায় আছি আপনার নাটকটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই সকালে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে
এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিয়ার দত্তর ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস তিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি বিখ্যাত জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন জোর করে শান্তি হয় না বোঝাপড়ার মাধ্যমে হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক